Hola a todos y buenos días. En este video quiero presentar una presentación um, por vocabulario, en particular por fútbol y en inglés, ¿vale? Um, tengo un, uh, tengo resúmenes entre León y Pachuca en México y quiero mostrar la, la acción y quiero um, hablar en inglés um, sobre la uh, actividad, ¿vale? Lo siento por mi español, tengo muchísimos errores, pero espero que puedo eh, enseñar un poco más fácil a través de español eh, para ti. Eh, tengo un perro también y es posible que puedes escuchar mi perro, pero es, eh, ojalá que está bien. Ok, aquí tenemos seis minutos de actividad y primero eh, puede, podemos ver los jugadores en la línea, ¿vale? En, en inglés decimos los jugadores están lining up, ¿ok? So, puedo escribir aquí, aquí. So, en inglés, the players are lining up al inicio del partido. Solo es eh, muy fácil para decir, no es muy fundamental, es solo para hablar por los comentarios. Um, the players are lining up. Pero en relación a eso, um, es posible decir the lineup, the starting lineup, como titular en español. Titular, la palabra es muy eh, frecuente, and en inglés es muy importante, the starting lineup or the starting 11, ¿vale? Entonces escribo aquí, the starting lineup or the starting 11 or the first team. Estos están los más típicos eh, frases para describir los 11 jugadores quien eh, iniciar el partido, ¿vale? Pero aquí es un poquito diferente, entonces los players are lining up porque por eh, cada partido antes, eh, antes el partido, los jugadores dar el mano, ¿vale? Y eso es aquí. Ok, so eh, juego el video y Puedo eh, parar el video y comentar, ¿vale? Vale, vamos. So, aquí, the players are eh, warming up or loosening up. Es posible para decir to loosen up. Es el verbo y el eh, adjetivo loose es como apretado. So, es posible a verb. Creo que es, es opposite eh, de apretado porque aquí... En español, luz es eh, suelto, quitas es suelto. Yes, suelto, ok. So, apretado es el opposite, pero en inglés, luz es suelto. Y tenemos un verbo en inglés, to loosen up. Y es muy típico, por ejemplo, aquí, los jugadores están loosening up, ¿vale? Para con el brazo, el pie, uh, the legs. Um, solo es un palabra tam, uh, de nuevo no es muy importante no es fundamental vale um, so aquí luz es suelto en español ok so por ejemplo lo rodilla the knee en inglés rodillas arriba en inglés decimos uh, knees up y por ejemplo este jugador es como lifting saltar uh, levantar sus rodillas so es típico en, para entrenar también to lift the knees, ok? So, knees up, um, or to lift his knees, rodillas. Solo es eh, frases, no, no es tan muy, muy importante, pero solo para hablar, ok. Y también lo contrario, entonces, rodillas, knees up, y contrario es tacones, heels up, ok? So, knees up es rodillas y heels are tacones en español uh, and we say heels up esta instrucción muy típico para el entrenador para el coach cuando estás uh, durante en entrenamiento es, con, es cuando knees up and heels up es muy importante el número uno o número dos vale ok so aquí tenemos el dos, los dos equipos y antes el partido lining up para dar el mano y dar el mano en inglés es to handshake 
Okay, so Darumano is to shake hands. Y normalmente Joran antes un partido internacional por la selección es escuchar el uh, anthem. Okay, so in English we say to listen to the national anthem or to sing the national anthem. Okay, so por, por partidos internacionales to sing the national anthem um, or para, para escuchar también. Okay, pero eso es un partido de liga, no es internacional. So aquí eh, esperamos los dos equipos preparando eh, muy listo y equipo en blanco y los Okay, so the referee, tenemos el referee in the middle, the linesman aquí, okay, so dos linesman, entonces singular es one linesman, singular, y dos is linesmen. So necesitas ten cuidado aquí con y, porque es plural, y siempre singular es uno, one man, y dos men, vale? Y en fútbol ahora mismo, tenemos un cuatro uh, um, official también, and it's in English we say the fourth official. Él es el um, oficial extra, de extra, si necesitas uh, cambiar o una ayuda en particular, ¿vale? The fourth official. Okay, so tenemos el referee y dos linesmen and the fourth official. And el otro equipo aquí en verde. And the captains, okay, este momento es muy importante. The referee, espera, vale, porque the referee es muy importante en inglés. Decimos to flick, to flick a coin or to toss a coin. Dos verbos muy importante. Y escribo aquí, to flick a coin, to flick the coin, específicamente, um, or to toss the coin. Para seleccionar um, el partes, vale, to, se to select the side or elegir to choose the side, okay? In English we say to choose sides or to choose select ends um, porque el este el fin or este el fin, okay? Y normalmente es posible también los capitans dar un uh, pendant, okay? The palabra es pendant para dar, to give a pendant como un souvenir. Y eso es típico también, to give a pendant from the club like a souvenir, okay, and shake hands antes el partido. So aquí tenemos de primero acción, uh, tenemos de equipo en blanco aquí y el equipo en verde uh, para defender. So uno, dos, tres, cuatro defenders y de nuevo este nombre es center back aquí, center back aquí y aquí es left back, okay, so left back, center back, center back, and right back. Aquí es goalkeeper. Portero en español. Aquí es el goal. Okay. And uh, aquí es the net. So tenemos el net. The goal post. Uh, front post. Back post. And the bar. Crossbar. So um, vocabulario muy específico. Vale. Entonces de nuevo. The goal line. Aquí es the goal line. Okay. The goal line. Aquí es the back line. Aquí es the back post, aquí es the front post, aquí es el crossbar and the net. Aquí tenemos the six yard box, okay? Y aquí tenemos the penalty box or the penalty area, okay? Y al final tenemos aquí the penalty spot. So voy a escribir aquí para enseñar. Entonces goal line, uh, goal posts. Plural, singular, uh, it's possibly goal post, pero front post, back post, y eso es un poquito más difícil, uh, crossbar. Okay, the crossbar es el nombre por el, este palo aquí. Goal line, the back line está aquí. Okay, so the back line. Solo es vocabulario si, si quieres uh, conocer. Porque es muy típico para en inglés en fútbol, es muy importante. The back line. Por ejemplo, por el winger, cu cuando adelante, aquí corre hasta el goal line, o the back line. Ok. Y aquí tenemos the six yard box. 
yard or es un medida, six yard box. Okay, so the six yard como metros. Y después tenemos the penalty box or the penalty area. Okay, penalty box or penalty area es el mismo. Y aquí tenemos the penalty spot. Y spot es como lugar. Um, por ejemplo, si tienes el plano del ciudad, um, me gustaría voy est para este spot, this spot, this spot, this spot, y spot también es como un mancha. Ok, so tienes un mancha, a spot, y también es posible en un plano tienes un uh, spot. Y aquí es el mismo en the penalty box, tienes un spot para penalty. Ok, so the penalty area and the penalty spot. Es posible también de penalty mark, pero spot es más típico, ¿ok? So, tenemos el referee y cuatro defenders, left back, center back, center back, right back. So, escribo, left back, número tres. We have the right back, número dos, normalmente. Center back, número cuatro. And otra center back, número cinco, normalmente. ¿Ok? También, so, center back. Y es posible, tenemos una otra palabra en inglés eh, también, como eh, center half. Esto es muy típico también. ¿Vale? Uno center half. Y plural. Plural es irregular aquí. So singular es con F. Y plural es con V. So, perdón por mi escribiendo. Center halves for plural. Con V. ¿Ok? So basic of vocabulary vocabulario, pero es importante eh, para iniciar. Ok, so aquí tenemos el midfielder, quizás es el midfielder, eh, attacker, 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 por los blan blancos. Y vamos a ver, ok. So he touch, I think just un poco, to un poco toca, a little touch to the left, a la izquierda, a little touch to the left, and a shot. Ok, el verbo es tirar, to shoot, substantivo is a shot. Very important. Entonces, el verbo es to shoot. So primero, a little touch, un poco touch, toca, a little touch to the left, izquierda. And uh, to shoot is el verbo, tirar. Y substantivo is a shot. Entonces, es, aquí es un shot con uh, piedra um, izquierda, the left foot, okay? A shot with the left foot, substantivo. With the left foot. Como Pogba uh, esta semana, okay? So a shot with the left foot, very powerful and straight, recto, muy straight, straight at the goalkeeper, okay? Recto at the goalkeeper. Okay, very important, direction and a key. Okay, so it's a buen para. In English, we say a good stop or a good save. Bastante fácil, pero a stop or a save for the goalkeeper. So a key. We say a good stop or a good save. Um, no, okay. So stop is como el verbo parar. Y save is el verbo orar. Orar, okay. Orar dinero, orar tiempo, como rescuar. So a good stop, a good save. Es posible también eh, a parry. El verbo to parry. Como parry el balón arriba. And to save the ball, to touch the ball over. To parry the ball over the bar. Um, and it's possible también to touch the ball over the bar. Sobre el bar, como crossbar, es el mismo. And um, yeah, to tip is possible as el to tip, como tip is el verbo aquí, tip, 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 and to tip the bar over también. Normalmente con un mano, pero aquí es dos manos. Solo es el voc vocabulario, ok? Um, to tip the ball over the bar. Vamos, ok. So, eso es el primero, acción. Y no goal. And corner. So, quizás es un corner por los blancos. Ok, so, key, touch the ball to the left, a shot with the left foot, and a parry, a touch over the bar. Good strike, touch over the bar, good stop, good save, and a corner. Ok, so, very normal. So, a key, tenemos el corner. We have the corner, a key. And defending, we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Todos los jugadores, all the players, back. 
Okay, all the players are back defending behind the ball in the box. And uh, the Blancos, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Okay, nine players. And there are two players, dos jugadores, on el balón. Two players at the ball. The first player, Corre, run over the ball. So he run sobre, run over the ball. Very important. So the first player, primero eh, jugadores, runs, corre, sobre the ball. Okay, a key. The first player runs over the ball and the second player kick the, uh, take the corner. Tomar el corner, takes the corner. And tenemos dos tipos de corners. Es posible uh, in, um, sorry, out swing, como el verbo swing. And aquí, como la semana pasado, swing. El verbo es importante en fútbol. Balancear, sí. Columpio, sí. Okay, so in English, it's normal para decir uh, out swing. Okay, out swing, como fuera, y in swing. So, dos tipos de corners. Y aquí tenemos un out swinger. Okay, very important. And escribo aquí um, an out swinger. Out swinging, out swinger corner. Muy typical uh, vocabulario in football. Okay, out swinging or out swinger corner. Y. Um, Okay, it's, it's dos palabras diferentes, pero no es importante. Um, y el contrario es un in-swinger. Okay, so the contrario is an in-swinger and the opposite is an out-swinger. So, contrario is an in-swinger and an out-swinger. Okay, and the defenders, el verbo para marcar in um, español is, or in English, is to mark, okay, to mark the player. So a defender, a attacker, to mark the player. El verbo is to mark, mark the player. Y tenemos vocabulario también. To man mark, es muy apretado, man mark. Or posible uh, marcar espacio, to mark the space. Or zonal, zonal marking, cuando, uh, cuando defendas un corner, vale? So vocabulario aquí, to mark is in general. To mark, to man mark is muy apretado, uno a uno, okay, uh, uno a uno, man mark, y es posible también mark tight, como tight es apretado, um, zonal marking is el contrario, cuando los defenders marca espacio, zonal, zonal marking, um, esos, estos están los vocab vocabularios más uh, típicos, vale? Uh, man mark, zonal marking is possible. Watch your man, también. Ver to, uh, to hombre. Watch your man. Stay close. They're the typical orders. Watch your man. Stay quedar cerca. Stay close. It's possible, también. Touch tight. It's como toca apretada. Toca. Touch tight is an order. Instruction, instruction, instruction. Watch your man. Stay close. Touch tight. It's possible, también. Mark up. Todos. Markup is como marcar uh, todos. Okay. So aquí we have the first player runs over the ball. Y segundo jugador out swinger corner. Y todos the players, the jugadores aquí marking, man marking, very tight. Marking here, man marking, man marking, man marking. Okay. Y es raro también porque hay mucha espacio libre por el portero. Normalmente hay muchos jugadores aquí. Okay, vamos. So run over the ball, out swinger corner, goal. Para hacer un, and para hacer un uh, goal también, con head. So el verbo is to head, muy importante, muy fácil, pero muy importante. El verbo to head the ball, y substantivo is a header. Vale? Y es posible to say a good header, a strong header, uh, an attacking header, muchos adjetivos, okay, an attacking header. And también es posible a defensive header. Muy, uh, palabras muy normal in football. Okay. Um, to head the ball is a verbo. El verbo, to head the ball. A header substantivo. Entonces, a good header, a bad header. Uh, a defensive header. A strong header, an attacking header. And a defensive header. So, aquí is an attacking header. 
and the player el jugador tiene uh, espacio mucho espacio libre free space he had a lot of free space is possible también tiene acres in english un poco informal he had acres of space okay uh, acres of space y creo que en español es el mismo acres voy a uh, buscar aquí acres creo que es el mismo un acre y si es el mismo creo que yes okay acres of space y el balón uh, golpea el crossbar okay so al final el header the header golpear hit the crossbar y en esto caso uh, es posible decir in el, el balón in off dos preposiciones in el gol off fuera el bar okay so muy importante muy fácil muy rápidamente um, in off the bar okay so the header and it's el verbo to go ir so the header the ball el balón went in el gol pero no es necesario para decir porque assumption entonces, el, the ball subject, el verbo ir, en pasado, went, in el balón, in goal, fuera del bar, in off the bar. Muy importante, muy rápido para decir, ¿vale? In off the bar. And goal, para hacer un goal, pero aquí puedes ver los defenders uh, complaining, ¿ok? El verbo es to complain. Y creo que es quejar. Aquí es muy importante. Complain, creo que es que quejar, quejarse, ok, so to complain is quejarse, or appeal, es posible también como apelar, to appeal, to complain, y puedes ver la, eh, los jugadores aquí, vale, todos, complaining, todos appealing, um, por qué, vamos a ver, so complaining, complaining, celebration, group, very happy, and aquí puedes ver, player run over the ball, in swinger corner, marking, man marking, man marking, close, tight, 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 no problem. And creo que es un falta aquí. Puedes ver muchísimo veces aquí, mira. Falta, falta, falta. Y el vocabulario aquí es como holding. Dos vocabulario. El verbo to hold or hug, abrazar. So dos palabra, palabras, ¿vale? So verbo uno es to hold. So Ferundio, holding the player, es ilegal, no es permitado. O también el verbo abrazar, to hug, hugging the player. Y también no es eh, legal, to hug the player, holding the player. Es como el verbo particular to wrestle, como eh, pelear americano, ok? So en inglés es posible to say to wrestle, es como, and es muy agresivo. And aquí en español, to wrestle. Creo que es um, pelear americano, luchar, fight, pelear, batallar, ok? Es muy uh, dramático, es muy descriptivo, so it's wrestling, it's holding, it's hugging, it's muy, uh, muy malo, ok? Demasiado, porque normalmente es, es normal un poquito, pero aquí es demasiado. So podemos ver aquí, mira. No sé si es correcto o no, es tu uh, opinión, pero header, good the header, in off the bar. And the referee, check, check, probar, check the video referee. And por uh, muchos minutos creo que. Vale, un poquito de descansar, ok? So, hugging, holding, touching, marking. And aquí tenemos un momento importante, el abrazo, el arm, around, sobre, the neck. Okay, the nuez, creo, okay, so that's the expression. The arm around the neck. The arm uh, sobre the neck. And the neck is esta parte de corpo, cuerpo, okay, the neck. The arm around the neck. Es posible también a headlock, okay, cuando tienes una persona aquí con cabeza, it's the headlock, okay. Eso es the, plat, the substantivo, the headlock. Or a headlock, una headlock, or the headlock. Pero el arm is sobre, around the neck, and entonces creo que es un falta. Pero por muchísimo tiempo probando y arruinar un poquito de el partido para ver en a casa. Pero muchísimo acción aquí, holding, hugging, wrestling, fighting, arm around the neck, 
and aquí esperamos, we're waiting, waiting, waiting for the decision. And yeah, much uh, tiempo largo, a long time. Blow the whistle. Okay, so esta acción por the referee is siblar. And in English, we say to uh, blow, pero blow is como suflar. An expression is to blow the whistle. The whistle is an object, and blow is como uh, suflar, blow the whistle, okay? And point, point to the free, point for a free kick, el verbo to point. Okay, entonces no, no goal, okay? And no argument, no complaint, and poquito de sarcastic, como sarcasm, car, sarcasmo en español. El entrenador, clap, el verbo es to clap. Importante también, to clap y con sarcasmo. Clap el verbo, con tu manos, clap. Ok, o es posible también to aplause. Verbo muy eh, el mismo. Ok, vamos, so aquí de nuevo, holding, marking, holding, arm around the neck, headlock, and uh, free header, good attacking header in off the bar. So aquí, un acción um, prima, uh, próxima. Defender, center back, center back, left back, midfielder, midfielder. So, este jugador, this player, tiene, has, uh, basti, bastante, uh, spa, espacio bastante mucho. So, quite a lot of space. Y tienes tiempo para levantar tu cabeza. So, in English, he has, tiene, he has, tiempo, time, levantar to lift his head. Okay. Time to lift his head, and that's an expression typical in English. Time to lift his head. Um, y la instrucción por los defenders normalmente están no dar tiempo para el jugador levantar his head. So don't give time to lift his head. It's muy typical, okay? So tiempo para levantar su cabeza. Pero aquí tiene, he has. And it's preparando para cross, crossar, in English to cross the ball into the preposition, into, cross into the box. Okay, so mira, to cross the ball into the box. Okay, muy bien. Um, probablemente sería a correr aquí. No, it's in shot, direct. So it's possible crossar, pero he decided to shoot. Again, el verbo tirar, to shoot. And recto tam, eh, también, de nuevo, straight, straight at the goalkeeper. And another save, casi el mismo, another save, uh, a parry, a good parry, a good stop, a good save, and another corner. Okay, so bastante similar. So tenemos un otro corner. Y creo que uh, pronto tenemos un uh, momento muy importante. Entonces, touch, out of his feet, strike, save, corner. Muy simple, vale? Touch, strike, straight at the goalkeeper, good power. Good save, good stop, good parry. Okay, aquí tenemos un balón largo. In English, decimos a long ball. Muy directo, okay? Long ball. Y esta frase es muy famoso. A long ball. Es posible para decir long ball como adjetivo football. Es muy feo. Normalmente la gente piensa que es feo. It's, it's very ugly, the long ball football. No es atractivo. Pero uh, este, estos años... Es muy raro, okay? Pero aquí tenemos a long ball or a direct ball. Es posible también eh, root uno, okay? Root one, root one football. Um, también tirar el balón como to launch the ball. Solo es vocabulario si necesitas, okay? To launch the ball eh, forward, adelante. To launch the ball forward. Porque tirar es normalmente throw. Y throw en inglés es con los manos. Okay, so launch is tirar también, pero es más con eh, de pieds, los pieds. Okay, muy bien. Entonces, long ball, y tenemos aquí el striker en verde, y un position un poquito malo aquí, porque normalmente es importante por la center back, the center defender, para encarar, to face the ball, the body, es necesario como eh, para venir, en balón, ok, and in English it's the same, to come onto the ball, to face the ball, in carrar, to face the ball, ok, so escribo aquí, it's importante um, to face the ball, or to para venir, to come onto the ball, and aquí es 
el contrario porque el defender is, has his, tiene su espalda. He has his back to the ball. Okay, that's the expression. His back to the ball. Y es malo, es bastante malo. Entonces, avantaje por the striker. Okay, so very direct, long ball, route one. Defender's position is very bad. He's not facing the ball. He has his back to the ball. And the, the striker has an opportunity. The striker has a great chance. The striker is in. Okay, in. The striker is in. Tiene un op, uh, oportunidad. Ocasión. Okay, so the striker is, the school, uh, pardon, the striker is in on goal. He has a chance, an opportunity. Ocasión, okay. The defender left back, no cover. So space, a lot of space. Fuera, he's away, away from the defender. Demasiado, too far. Demasiado lejos, too far. Okay, lejos is far. And demasiado lejos is too far. Fuera, too far away. Okay, so aquí puedes, podemos ver. No touch, so miss. Okay, perder el balón. The contrario is tocar, tocar el balón, control el balón, pero no. Miss the ball, miss perder. So, dos opciones para tocar or control. In English, is touch or control. Aquí, to touch the ball or to control the ball. Pero no, porque aquí el jugador perder. And in English, we say he missed. In el pasado, it missed. Pasado infinitivo is el verbo to miss, vale? To miss is el verbo. And aquí es pasado, he missed. And subject, he. He missed the ball. Um, yeah, completely, totally. Missed the ball completely. And defender, uh, hace un falta también. So, striker, um, unexpected, unexpectedly missed the ball. And the defender, make a foul. Hace un falta, make a foul. Okay? Or el verbo to foul. So, to foul or to make a foul on the player. Pero al final, el portero, the goalkeeper, tiene el balón, has the ball. Tiene, has el balón, the ball, in su manos, in his hands, al final, ¿ok? Pero vamos a ver. Creo que es un falta y el referee, blow the whistle. The referee, blow the whistle. And reach, como alcanzar, reach for his pocket. And pocket aquí, um, oh, espera. Pocket in uh, español is muy importante. Cuando tienes tu abrigo, tienes tu pocket. Or tu pantalones, tienes tu pocket. Okay? So pocket es in español uh, bolsillo. Okay? Y in English in particular for the referee is the back pocket. Okay? So the pocket, bolsillo, pero particularmente aquí is the back pocket. And el verbo is to reach, alcanzar. And in English, decimos to reach. The referee reaches, in the present, reaches for, for the back pocket. To reach for the back pocket. And dar un cartera, to give a card, okay? Pero it's rojo and it's directo. So roja directa, straight red. Straight red. Y es posible card si quieres, pero no es necesario para decir card. A straight red. Pero eso es el vocabulario, to reach for the back pocket, and to give, para dar, to give, dar, a straight red. Okay, and goalkeeper, goalkeeper, appeal, appeal, complain, y vamos a ver, y give the straight red. And in English, decimos también, enviar, to send, fuera, to send off. Okay, so the verb is to send off, the Muy importante, to enviar, to send, off, off is a preposition, off. Okay, on the pitch, off the pitch. Y on, normalmente, is for superficial. Y porque el campo, the pitch, is un superficial, es necesario para decir on the pitch or off the pitch. Y eso es porque decimos send off. And um, send is el verbo. Y el pasado is sent. Irregular. Okay, sent off. Entonces el verbo total is the referee sent the player off in the pasado. So the referee sent in the pasado the player fuera, off the pitch. Okay, so vamos a ver. And complain in conversation, debate, 
conversation, speaking. You can see here, the player has a chance to touch, control, miss the ball completely and falta, foul. So finally the ball in the goalkeeper's hands. But the, yeah, an opportunity to control, opportunity to touch, miss the ball completely, miss completely, foul and a straight red because he's the last man. Y normalmente en inglés decimos the last man. El hombre último, el jugador último, the last man. Okay, uh, the last man. El chico in verde is the last man. Y es posible también un goal scoring opportunity. Es the palabra frase muy típico. Tiene un goal scoring, marcar un goal, ocasión. Y eso es el frase, okay? A goal scoring opportunity. Y el verbo es como negar, to deny, okay? So to deny, the frase oficial es to deny a goal scoring opportunity. Y creo que el verbo deny es como negar. Goal is goal, scoring is marcando. So un oportunidad para marcar un gol, eh, denegar. So eso es el frase oficial, to deny a goal scoring opportunity. Y es el último chico, hombre, the last man. Y desde ahora podemos ver quizás 10, 11 veces en, en los resúmenes, ¿vale? Aquí de nuevo, y no sé cuál es tu opinión, pero es un poquito difícil. Y creo que en el fin, el árbitro hace el buen eh, decisión eh, puedes ver ahora so muchísimo angles ok so different angles angulo in English is the same different angles ok of the camera and muy fácil different angles and uh, es muy claro falta y por ejemplo si no hay contact por ejemplo si no hay contact y el jugador jugador Jugador, eh, caer sin contacto, simulation, es posible en inglés para decir to dive. Cuando estás en la piscina, piscina eh, decimos to dive, ok? Y en fútbol también es muy típico cuando no hay contacto, pero el jugador caer, we say it's a dive. So muy importante, pero aquí hay contacto, pero solo para saber, ok? To dive es el verbo. So, for example, he dived in pasado, pero aquí no. Okay, um, y muchísimo pensamientos aquí, con, uh, decision, decision, hacer un decision. Es un poquito duro, porque puedes ver again, direct ball, long ball, good run into space, missed the, missed the ball, and a foul. So, no control, no touch, but very good run from the striker. Very good run, corre muy bien. Desde aquí, espera, desde aquí, antes, cinco segundos antes, hacer un buen corre. And in English we say, hacer to make a run. And five minutes before, he made a great run. Desde profundo, from deep. Okay, from English we say, from deep. So a good run from deep into the box. In between the defenders. So those center halves and entre in between. Okay, so uh, permit let permit me uh, escribir a good run from deep desde profundo in between entre the defenders eso es un frase muy normal muy típico a good run un corre bien desde profundo en entre in between los defenders ok muy fácil muy importante y muy rápido vale vamos so slow motion Slow motion, replay, replay, replay. So slow motion, check, check, check. You create okay, mass. So long ball, a good run. Again, mira, a good run from the in between entry, the defenders, no touch, no control, missed the ball, and a foul. <laughs> and the verb is to rewind, per el video, rewind. Mid opportunity, no touch, no control, foul. So it's in falta, see, sí, pero. Es rojo o amarillo? Para mí, amarillo, seguro. Y aquí, puedes ver, blow the whistle, reach for the back pocket, cancel the red card, and the conversation, and give a yellow card. Okay, reach for the top pocket. So aquí es the back pocket, y por arby es the top pocket. Okay, so reach, alcanzar, to reach for, or in the top pocket. 
and a key is the back pocket. I dar un amarillo to give a yellow. Okay, muy bien. Y no, no problema. Creo que todo feliz. Y aquí tenemos una otra opción, ¿vale? Es muy rápido. Puede, necesitas ver. So, manager. Okay, so here. It's an attack, an attack from Blancos on the left. So the left winger, a key, is the left wing. So ala is the wing, left wing, and a cross into the box. Tenemos a key, a uh, defender. Creo que es el mismo defender que tiene su espalda. Algo no sé. Pero intentar, he try para golpear, to hit the ball. He tried to hit the ball. Try to clear. El verbo en inglés es como clarar, to clear the ball. Okay, muy importante por, por defenders, to clear the ball. Um, muy importante instruction, to clear the ball. Intento, uh, no, sorry, intentas, intenta, he try, intentar is to try. Okay, so he try to clear the ball. And finally, a touch, whew, uh, erratic, un poquito erratic, a touch with the foot. Okay, and the ball continue across. A través, across, sobre the goal. Y tienes aquí un striker en muchísimo espacio, ¿ok? So defender aquí, center back, center back, right back. Y no sé si es left back número tres, pero no es marking. Es bad marking, ¿ok? So no, no marking. Um, y aquí a striker on buen corre de nuevo, a good run, pero muchísimo espacio, a lot of space. Y el verbo que podemos usar es to predict. Entonces, este striker, predict, uh, expect, esperar, esperar la in esperanza. No sé en español, pero en inglés, it's expect the unexpected. Okay, so voy a escribir aquí. To expect, esperar, the unexpected. Anticipation. Okay, en verbo también, to anticipate. Y el striker aquí, anticipated. Okay, el verb present, el infinitivo, to anticipate. El present, he anticipates. And pasado, he anticipated, ed. Okay, so he anticipated the ball. And a great opportunity in front of goal. Okay, in front of goal. Great opportunity, great chance. No decimos ocasión in English, no. Porque decimos opportunity or chance. Um, a clear cut, muchísimo palabras, a clear cut chance, a big chance, a great chance, Ten, tenemos muchísimo, and volley, okay, hacer un volley, so the player volley the ball with the inside, so the foot, inside of the foot, outside of the foot, as possible uh, the side of the foot, inside of the foot or the side of the foot, okay, in front of goal, Oh, and save. Wow, incredible save. No espera eso. So a fantastic save, a fantastic stop by the goalkeeper and clear the ball. Incredible. So cuando un jugador tienes un oportun ocasión aquí como eso y perder, decimos en inglés a sitter. Un palabra muy informal, pero muy típico. Um, perder un sitter. Okay, so he missed a sitter. Muy importante. He missed a sitter. Sitter is como un ocasión muy, muy claro. Mr. Sitter. Muy importante vocabulario, ¿ok? Incredible. No puedo creer. Creer. And clear, touch, and on the break. So it's transition. So now on the break. So el verbo romper, to break. Y los blancos ahora defend y transition on the break. ¿Ok? So es posible ir on the break, to go. On the break. Counter. Counter attack. Muy, muy peligroso. Okay, vamos. So, no sé qué ocurre. So, okay, aquí. In the middle of the goal, so the defender touch, the ball come across, goalkeeper, good position. The striker has acres of space, lots of space, a good opportunity, great opportunity to volley the ball and fantastic save, fantastic stop and the counter-attack. De nuevo, mira, the left winger, ala, left wing. So, podemos eh, escribir. El jugador es the left winger. El campo, el barrio es the left wing. Okay, and cross the ball. El verbo cross the ball. In swinger. No, creo que es an out swinger aquí. Out swinger como eso y in swinger. 
like that. Okay, so aquí out swinger. Y la línea está bien, bastante bien. Pero mira, uh, right back, número dos, right back, center back bien, center back bien. Y the left back, depende de formación, si es tres o cuatro, no sé, pero no voy peligroso tan de nuevo. Es posible este jugador es el persona que al final tiene ocasión, no sé, si es si, si, entonces es un buen corre, ok, mira, no, es un otro, ok, so aquí es de responsabilidad por el center back, ok, en realidad es responsibility for the center back, pero pff, sería un buen cosa si reaccionar este jugador, pero al final es probablemente responsabilidad aquí. Entonces necesita eh, hablar. He needs to communicate, he needs to speak, he needs to pass, pasar jugador, jugador, pass the player on, pass the player to the other defender. So communication, to speak. Ok. Al final, no, porque es muy rápido. Mira. What an opportunity. Great save. Incredible. So 0-0. Zero, zero. Look, hands and head, shocked. Cannot believe, no puede uh, creer, cannot believe. Okay, so podemos uh, creer, he cannot believe it. No puede creer, he cannot believe it. He is asusta, asustado, shocked, surprised. Como todos. Y es posible aquí el último ocasión. Uf, okay, so in on goal, uno, uno, one on one. Pero defender es muy peligroso, very dangerous. Good opportunity, one on one. Good tackle. Okay, so al final choque bien. So el verbo uh, choque is to tackle, hacer, to make a tackle. And al final substantivo, a good tackle. Or interception is posible también. A good tackle, a good interception. Um, mira, interception. Okay, so fantastic defending, really good defending. He's that ultimo uh, hombre, the last man, de nuevo. Last man and fantastic tackle. So really, really good and not, and continue. So el fin de partido, zero, zero. Y interesante, okay. So puedes ver again, left wing, a true ball. Esto pass is fantastic pass. In English decimos un balón a través, a true ball. Muy importante palabra, a true ball, okay. Uh, para split. No sé cómo se dice en español to split the defense. Y para probar, el verbo split es aquí. Quebrar, romper, to break, pero dividir, separar. Ok, so to separate the defense, to split the defense. Y voy a escribir aquí, porque es muy típico, to split the defense. Muy importante palabra, ok. Y en the Estados Unidos, it's ese. Pero en Re Reino, Reino Unido es uh, C. Ok, entonces C en in United Kingdom and S por United States. Eso es la uh, razón por la línea rojo aquí. Ok, creo que ya está. So true ball, one on one, fantastic defend, good tackle and save and clear the danger. Fantastic. Good tackle. Ok, so muy bien. Entonces... Um, Gracias por, um, for watching. Gracias para uh, conectar. Thank you for watching. Thank you for connecting. Um, aquí tienes vocabulario y voy a poner lo vocabulario um, abajo del video. Uh, eso es todo libre. Y si quieres um, dar una contribución, es posible. Si quieres, voy a uh, dar mis datos aquí por... Um, o Paypal, por, por ejemplo, solo si quieres, no es necesario, pero si quieres, eh, es una opción eh, fantastic, fantástico. Pero al final, de, eh, de nada, gracias para ver. Y tienes aquí su vocabulario, y es vocabulario muy típico por fútbol. Y puedes ver mis otros videos por fútbol también en mi playlist, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn y a todo, ¿ok? So, muchísimo, gra muchísimo gracias y pasa un buen día y ojalá que eh, hablemos eh, pronto, ¿vale? Gracias y adiós.